show é muito importante na minha vida porque eu viajei bastante com ele, conheci muito lugar legal e foi nele que eu percebi que quando eu comecei a escrever esse show, sobre o que, que eu vou falar, sabe? E eu cheguei à conclusão que eu tenho que falar sobre mim, porque eu sou o único assunto que não se esgota. Porque eu sempre tô fazendo merda, entendeu? Então é bom falar sobre mim, entende? E foi aí que eu tive que tomar uma decisão e assumir no palco pela primeira vez que, às vezes, eu fumo maconha. Não dá nem pra saber quando. Às vezes, momentos pontuais. Não, eu fumo maconha e eu percebi que a maconha tava fazendo eu pensar diferente. O dia que eu fumei um baseado muito forte, e eu fumei um baseado muito forte, eu pensei assim, eu pensei, Fé, quem é que demite o cara do RH? <risos> Sabe os questionamentos, nada a ver, assim? Minha cabeça é um para-raio disso. Teve um dia que eu fui ligar pra pizzaria. Porra, transação simples. Vou pedir uma pizza. Aí a mulher fala comigo, você quer uma pizza com borda ou sem borda? Eu não conheço uma pizza sem borda. Nenhuma pizza continua até o infinito <risos> e não acaba. Uma hora a pizza tem que acabar, porque a gente tem que começar, inclusive. Se não é só pizza, em tudo que é lugar, é um pizzão, a galáxia. E quem é que pediu a pizza? Só tem pizza, você tá entendendo? Os questionamentos que a cabeça vai. Um dia eu liguei, pro, eu tava com visita em casa, fui pedir seis hambúrgueres para as visitas. Daí eu perguntei, quanto custou? A menina falou, 240 reais. Eu falei, eu quebrei alguma coisa aí? Não, eu peço até desculpa de ter tropeçado num bagulho por telefone. Olha isso. A, a maconha, ela é boa pro pensamento, mas tem muita coisa negativa que ela traz, sabe? Quer ver uma? Comprar. Às vezes tu vai comprar maconha, tu compra cem reais. Aí vem um pedaço. Aí no outro mês tu compra cem reais, vem menos. E tu não tem pra quem reclamar. Não dá pra levar esse problema pra polícia, você entende? Não tem um órgão que cuida, o Proconha, que tu liga, eles resolvem. Não tem um órgão. E o traficante também não é a melhor galera do pós-venda, né? Então é problema atrás de problema, sabe? É muito difícil. Já aconteceu? Eu já percebi, por, por conta da maconha, eu até vou dar uma dica pra vocês, uma dica importante desse show. O policial, ele não aceita muito bem piada. Enquanto ele estiver trabalhando, não puxa, não dá, entendeu? Um dia eu tava dirigindo o carro, faz uns dois anos, tava dirigindo o carro, o cara me parou, o policial me parou e falou pra mim assim, o senhor tem drogas aí com você? Aí eu falei, não tem. <risos> Mas se tu me der cinco minutos, eu arrumo o que o senhor quiser. <risos> Nossa, me incomodei, me incomodei. Me incomodei. Eu percebi muito novo que eu tinha que tomar cuidado com o que fala com o policial. Eu sou nascido, criado em esteio. Um dia eu tava ficando com uma menina atrás de uma árvore, assim, lá, lá, lá na, na, no parque de exposições da Nespo Inter. Eu tava ficando... Não eram... Várias pessoas, os meninos, ficavam com as suas meninas na sua árvore, entendeu? Era uma prática. Era o point da cidade, era o agropoint da cidade. Aí eu tô ficando com a minha menina atrás da minha árvore. Tava bem legal, o sol tava se pondo, e na hora que o sol sumiu e começou a noite, foi muito curioso isso, que nessa exata mudança de virar noite, apareceu a polícia. Eu não vou dizer que eles apareceram, porque eu acho que eles já estavam lá, porque assim, ó, <risos> parabéns pra polícia de esteio. Muito furtiva, parabéns. Chegou 20 policiais, mano, com cachorro, olha isso, lanterna, as armas pesadas, meio de noitinha, falaram pra mim assim, mão na parede. E, e, e aí que eu tô na floresta, né? Onde é que eu vou arrumar a parede pra agradar esse polícia? Aí eu fiz o que dava, eu botei a mão na árvore, o policial afastou a menina e começou a me revistar. E eu, no auge da minha inocência, assim, 19 anos, cheio dos direitos, falei pra ele, falei, senhor policial, com todo o respeito que eu tenho pela sua autoridade, mas eu já tava de pau duro antes do senhor começar a mexer em mim. Nossa senhora! Incomodei! O, o, a, sabe que a, a pior coisa da maconha, sabe qual é que é? É a questão da memória. A memória fica estragada, fica uma merda. Eu tive um diálogo com o Thiago, eu divido apartamento com o Thiago Ventura e com o Afonso Padilha, são grandes amigos, irmãos que eu tenho. Eu encontrei eles na... Um dia eu te, encontrei o Thiago na minha cozinha de noite. Eu travei o seguinte diálogo com o Thiago Ventura na minha cozinha, que foi o seguinte. O Ventura falou, Nando, tem um segredo pra te contar. Aí eu falei, então conta. <risos> Aí ele veio com, não sei se eu posso que é segredo. Eu falei, então enfia no cu essa merda. <risos> Me avisa que tem um segredo, vai tomar no teu cu que isso aí não se faz. Aí ele viu que fez errado, ele teve que contar, falou, tá bom, olha aqui, ó, não conta pra ninguém. O Diego 
tá namorando. Aí eu falei, Ventura. Eu que te contei isso, Ventura. Hoje à tarde, irmão, o que que... Não, deixa eu ver se eu entendi. Tu não ia contar pra mim o bagulho que eu mandei tu não contar. Eu não sei se eu fico feliz ou triste agora com isso que tá acontecendo. O um dia eu tava começando a escrever esse show, eu, eu parei e pensei sobre o urso panda. Vamos junto. Eu pensei assim, eu tava pensando como nós, seres humanos, nós somos ainda parecidos com os animais. A gente ainda é muito instintivo e primitivo nas nossas ações, sacou? E a gente não para pra pensar nisso. E eu tava tentando analisar, eu, eu me achei meio parecido com os urso panda. E é bom analisar com os urso panda, que tem pouco. Então dá pra calcular melhor. Não sei se você sabe, tem 400 panda no mundo. Tinha uma época, 400 panda. Tem mais ex BBB que panda no mundo. Já chegou nesse momento da sociedade. O panda é fudido por quê? Porque o panda transa uma vez ao ano só, entendeu? E ele transa uma vez ao ano pelo mesmo motivo que alguns de nós homens transamos uma vez ao ano. Por quê? Porque a fêmea, ela não gosta de dar pra quem é fofo demais. Então a panda, olha o panda, ele tá... Ah! Ela desanima. Ela fala, não, 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 não. Vou chupar o pau do leão, sei lá, eu quero... Eu quero uma vida de aventuras. A, a mulherada não gosta do cara que é panda. Eu sei disso que eu sou panda. Ao longo da minha vida, não tô inventando esse número, eu dei 15 buquês de flor. Das 15 minas, eu comi uma só. É muito ruim de aproveitamento na, na caça. O panda não vai. Eu tô na balada, savana da balada. Eu olho a presa e eu falo, não, eu vou ficar no bambu mesmo, eu vou ficar... Ele não desenvolve... Você entende o que eu tô falando? Aí você vai falar que, eu, que não tem nada a ver essa comparação, que é a viagem da cabeça do doidão, mas eu consigo te provar que tem sentido por causa de uma matéria que eu li que embasou minha teoria, entendeu? O que, que aconteceu? Eu, eu não tô inventando isso que eu vou contar. Eu não teria criatividade para inventar isso. Entendeu o que aconteceu? Os cientistas, para tentar motivar o panda a transar mais, olha as ideias dos cientistas. Eles colocaram a televisão dentro da jaula do panda em cativeiro, passando o dia inteiro filme pornô pra motivar filme pornô de seres humanos, né? Não é de panda, não tem filme pornô de panda. Não tem nem mercado pra isso. Tem 400, tu faz o DVD, tu sabe nem pra quem vai passar, que todo mundo se conhece. Foco, gente, senão eu não vou conseguir concluir. É o panda assistindo filme pornô de seres humanos pra tentar motivar a transar mais. Aí, olha que doideira. Vocês acreditam que o panda, na média geral do ano, Começou a transar mais. E não adiantou. A panda continuou não engravidando. Por quê? Porque na hora de gozar, ele gozava na cara, que aprende errado no filme. Aí não conseguiu transpor para a vida dele.